Salut Aujourd'hui, nous allons parler de, de tout, de nombres complexes, mais cette fois-ci de formes exponentielles et puis d'équations complexes. En grand 1, on va voir la forme exponentielle. La forme exponentielle, en fait, d'un nombre complexe est notée est sous cette forme. Donc, ici, on aura Z, module de Z, multiplié par exponentielle de I, θ. Module de Z, θ, c'est l'argument. L'argument de quoi De Z. Donc, ici, c'est un module de Z. Voilà. Donc, vous cherchez, vous cherchez euh, le module du nombre complexe et puis son argument peut vous remplacer. C'est très facile en fait. Vous pouvez donner par exemple de z égale à la racine à 3 plus i. Cherchez pour écrire la forme exponentielle, on cherche le module. On sait que le module z égale à la quoi Racine carré de racine carré 3 au carré, ça fait 3 au 3. Plus 1 au carré, ça fait 1. Racine carré de 4, ça fait 2. Voilà. Et puis, pour trouver l'angle. Alors, ah ouais, j'ai cosine de θ. On sait que c'est la partie réelle sur quoi La partie réelle sur le module 2. Et puis le sinus, ça va donner quoi Sinus de θ va donner partie imaginée 1 sur 2 aussi. Du coup, θ est bien là avant. Cosinus, c'est racine 3 sur 2, sinus 1 demi, c'est quoi C'est pi 6. Du coup, ici, on aura plus 6. C'est-à-dire donc, Z, la forme exponentielle de Z, c'est 2 exponentielle de I plus 6. Voici un peu la forme exponentielle. On ouais. va déjà mis en bas ici. Z est égal à modulus Z égale 2 exponentielle de I. Il n'y a pas de moins de I. Ici, quand même, c'est la forme exponentielle de Z. Voilà. Donc, la formule se suit. Si vous avez Z1, c'est égal à la de Z1, exponentielle de I, θ1, et Z2, qui est égal à la moitié de Z1, par la moitié de Z2, on a 2, exponentielle de I, θ2. Si, vous, si, si jamais vous voulez calculer, par exemple, le produit des deux, ça va faire le module de Z multiplié par le module de Z. Le module de Z1 fois Z2 va nous donner le produit des deux modules. Est-ce que vous voyez Donc ça va faire. Qu'est-ce que j'ai raconté là On va chercher la forme exponentielle de, de qui de, de, de Z1 fois Z2. De Z1 fois. Z2 sera égal à module de Z1 multiplié par module de Z2. Exponentielle de I, θ1 plus θ2. Merci. Donc on a deux, on a deux nombres complexes et on va chercher le, la forme exponentielle du produit des deux nombres complexes. Donc voici la formule. Maintenant, si c'est Z1, Z2, c'est que ça va donner un module. Ça va donner un module de Z1 sur le module de Z2 multiplié par exponentielle de quoi Avec exponentielle de θ1 moins θ2. Voilà. Donc c'est un peu ça pour les formes. Les autres, vous pouvez un peu vous défendre avec ça. Donc c'est un, un peu comme ça que vous devez, vous devez travailler. Ce n'est pas des choses difficiles. Si vous mettez déjà comment on termine le module et puis l'argument, c'est fini. Il suffit seulement de mettre E. Et puis bon, l'affaire est dans le sac. Voilà. Tout juste dans la partie grand E forme exponentielle, nous allons voir rapidement là, une formule qui est très importante, la formule de l'heure. Voilà. Et là on dit que cosinus de d'un angle θ est égal à. On peut écrire le cosinus sous forme exponentielle. C'est-à-dire que la exponentielle de quoi De i θ. 
plus exponentielle de moins i theta sur 2. Voilà ce que elle nous dit. En fait, il a démontré, hein, c'est une démonstration qu'il a faite et puis il a donné le résultat. Et puis il nous dit aussi que sinus de theta est égal à voir exponentielle de i theta moins exponentielle de moins i theta sur 2i. Donc toute la différence c'est que au milieu ici, les sinus sont opposés. Et puis ici, le sinus c'est 2i, le cosinus c'est 2. Voilà. Parfois on prend cette formule pour faire des démonstrations. On peut donner par exemple, on dit linéariser. On peut dire linéariser sinus de sinus de x s 3. Voilà, donc on va linéariser ça. On va utiliser cette formule. -là. Donc on va être ici sinus de non, c'est x est 3 de là. Hein. Voilà. C'est bien égal à. On va être sous, sous, sous la formule de l'heure. On va être la formule de l'heure pour travailler. Ça va faire exponentiel. Si on dit simplement, fait exponentiel de i theta moins exponentiel de moins i theta sur combien de i. Le tout est sur combien 3. Voilà. Parce que ça, ça fait sinus de. Pendant les 7 x, donc on met x. Voilà, pas copier, c'est seulement ce qu'il y a là-bas. Il faut adapter. Est-ce que vous voyez Donc ici, on aura x, x. Du coup, ça va donner 2i. Est-ce que vous en Si on a est-ce que de i, x moins, est-ce que de moins i, x, le tout est-ce que vous en On aura ici, en haut, on va appliquer une formule. On va développer ça en fait. Ce que vous voyez, on va appliquer une formule de A plus B, est-ce que combien Est-ce que 3 Pour ça, on sait que A plus B, est-ce que 3 égale à quoi On sait que ça fait A, est-ce que 3 Plus A carré fois B, plus. plus quoi ah, ça dit, le A diminue l'exposant. Le B aussi augmente l'exposant. A, B au carré, plus B maintenant, 3 au cube. Voilà. Donc, nous, 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 on va appliquer la formule de, de, du binôme de Newton. Il dit que ça va faire la, la combinaison de, de K dans, dans 3, puisque ici c'est 3, de K dans 3, A exposant N moins K. Et puis B est présent, K. C'est bon Ici, ça sera une somme. Et ça va faire A plus B est présent pour la une somme. De K allant de 0 à combien À 3. Voilà, donc on va chercher ça rapidement. Ça va nous faire, quand K est à 0, on a C, 0, 3, qui donne 1. Donc il va rester A. K est à 0, hein. Donc ça fait c'est 3, le n c'est 3, c'est 3 le moins 0, ça fait 3. B est ce que 0, ça fait 1. Du coup, le premier, on a A est ce que 3. Deuxième, on a maintenant C1, 3. C1, 3, on sait que c'est 3. Ça fait 3 ici. Et puis, ici, on a 3. A est ce que 3 moins 1 maintenant. 3 moins 1, c'est 2. Voilà. B est ce que 1 maintenant. B. Plus. Ici, on va prendre K égale à 2 maintenant. Quand K égale à 2, on aura C, 3, 2, qui nous donne encore 3. Vous pouvez vérifier, C, 3, 2 nous donne 3. Et ici, on aura A, est 3, moins 2, ça fait 1. Je ne suis pas B, est 2 maintenant, ça fait 2. Plus C, 3, 3, qui fait 1. A, est 3, moins 3, ça fait 0. A, est 2, ça fait 1. Et on va rester B exposant 3. Donc voici un peu la, la, le développement de A plus B au cube. C'est comme ça que vous devez faire. Donc nous, on va appliquer celle-ci. On nous appelle le premier au cube. On appelle E, I, I au cube. Donc nous, au cube, on met directement le 3. On appelle E, I, 3, I. Voilà. Mais ici, c'est moins. Comme 
comme c'est moins, ici qui prend le moins, c'est celui-là qui prend le moins. Donc ici, c'est B. Voilà. Donc quand B, ici B fait 0, oui. Le deuxième, quand B est un pair, on a un moins ici. Ici B est un pair, il n'y a pas de moins. Ici B, l'espace de B est un pair, donc il y a un moins. Voilà. Donc ici, on met le moins. 23, on est A au carré, notre A c'est l'espoir de I, on est au carré, on va dire 6. Le B, il, lui il écrit, il a écrit simplement. Ça va être l'espoir de quoi Moins I, I. Après on nous dit, plus 3. A, donc A c'est quoi L'espoir de I, I. Mais tu lui vas, B maintenant pour le carré. I, 2, 6. Après ça on a moins B au cube, donc B c'est ça. Donc au cube, est-ce qu'on est moins I 3 6. 2 au cube, c'est 2 fois 2, ça fait 4. 4 fois 2, ça donne 8. Donc ça va faire 8. Le I, I carré. I carré nous donne moins 1. Donc voici le moins 1 de I carré. Puis il y a I encore qui va rester. C'est I est sur 3. Voilà. Du coup ici on aura. Le i au cube qui est égal à quoi Ici on regarde bien. On voit que on a expo de i 3 i On a expo de i 3 i C'est eux qu'on va mettre ensemble. Voilà. Donc on va prendre expo de i 3 i moins expo de moins i 3 i Voilà, parce que c'est un moins. Voilà. Si je suis dans le même coefficient 3 points, donc on va essayer de voir ce qu'on peut faire. Ici on a 2x moins x, parce qu'on sait que expo de A fois expo de B, ça va être expo de A plus B. Donc on va additionner les exposants. Nous avons 2x moins x, ça fait x. Du coup on aura moins 3 expo de ix. On aura moins 3 expo de quoi i quoi ix. Voilà. Et ici on aura 3. On fait la même chose, on aura ici moins 2 is plus is. Ça fait quoi Moins is. Moins i is. Voilà. Tout suivi par i. Alors, on aura ici i. 3 is moins 3 is sur 8 i. Et on va séparer quoi Voilà. On sépare plus. Le 3 va descendre. Alors c'est i. Bon. Moins i. i. Elle est positif. Et puis comme il est négatif, il va passer sur moins i. i. sur 8 i. Voilà. Or, on sait que pour respecter la formule du, du signe de l'état, il faut que le moins soit au milieu. Comme ça, on aura les mêmes angles. Voilà. Donc, lui, il va passer ici. Bon. On va mettre un moins en facteur. On met des mots en facteur. Moins. Est-ce que vous avez ici C'est bien respecté. Et c'est ici qu'on va changer un peu. Donc le moins qui est là-bas descend, ça fait moins 3. C'est bon Si le moins descend, ça veut dire que lui il devient moins et lui il devient quoi Plus. Donc les deux vont changer de position. Du coup on aura i x moins maintenant. Est-ce que vous avez moins i sur 8 i. Ici on aura. Nous on veut expo de i quelque chose moins expo de i quelque chose sur 2 i. Voilà, expo de i theta moins expo de moins i theta. On voit que i theta c'est 3 i. Mais ici ça va être en fait 2. 2 i. Oh c'est 8 i. Donc on va lever 4. On va lever 4. Ah c'était moins. Ah, excusez. Moins 8 i. Moins 8 i. Voilà. Donc du coup, nous on va lever moins 1 quart. Voilà. Multiplié par quoi Est-ce que le i 3 x moins Est-ce que le moins i 3 x On va mettre 2 ici. Lorsqu'on veut du coup moins 4 fois 2 i, on veut toujours les moins 8 i. Voilà. Mais comme nous on veut cette forme-là, c'est pas la séparer. Voilà. 
du coup ici on aura moins 3 pour cette fois c'est moins moins 3 sur moins 4 voilà c'est la même chose le, le moins 4 va venir rejoindre le, le moins 3 ici est-ce que le quoi i x moins est-ce que le moins i x sur quoi sur 2 du coup jour est-ce que c'est bon maintenant ici encore on aura moins 1 par Lorsqu'on regarde de ça, on voit que c'est la forme de sinus d'état. Parce que toutes les transformations qu'on a faites, c'était pour se ramener à ça. Il faut tout se ramener au, à ça en fait. Est-ce que vous voyez Du coup, ici, on voit que notre état c'est quoi C'est 3 6. Et le reste, c'est la même chose. Du coup, ça va faire sinus de quoi Sinus d'état. Donc, avec le sinus de 3 6. Voilà. Moins ici, bon, moins par moins, ça va être plus. Ça va être plus 3 4. Ici aussi c'est la même chose, c'est sinus theta. Donc theta ici c'est x. Sinus en x. Donc on vient comme ça de linéariser notre sinus au cube. Ici, linéariser, ça veut dire qu'il faut se débarrasser de l'exposant. C'est-à-dire rendre notre expression ici, expression plate. Bon, il n'y a pas d'exposant en fait. Lorsqu'on regarde ici, on voit qu'il n'y a pas de sinus exposant quelque chose. Le sinus de quelque chose, le sinus de quelque chose, c'est ce qu'on appelle linéarisé. Rendre ça linéaire. Voilà. Donc ici, il n'y a pas d'exposant. Linéarisé, c'est éliminer, arriver à éliminer l'exposant. Voilà. Donc ici, on arrive vraiment à éliminer l'exposant. Donc ici, on a sinus de x au cube qui donne au moins 1 k sinus de 3x plus 3 k sinus de x. Nous avons linéarisé. Voilà. Donc c'est comme ça qu'il faut faire. En grand 2, nous allons maintenant voir les équations complexes. Voilà. Et ici, d'abord, on va d'abord l'équation de second degré. Équation de second, de second degré. Donc ici, on voit les équations de second degré. Il faut savoir que les... Les équations de second degré ici ont toujours deux solutions. Voilà, c'est-à-dire, quelle que soit, quelle que soit la valeur, parce que si on a un delta, quelle que soit la valeur de delta de discriminant, on aura toujours deux, on aura toujours deux solutions. Voilà. Donc, on va faire un exemple. Est-ce que vous voyez On va faire un exemple. Même par exemple, E. L'équation i z carré plus 1 moins 5i z plus 6i moins 2 est bien égal à 0. Donc voici une équation qu'on demande de résoudre. Une équation de, de second degré. On voit que le, le degré c'est quand même c'est 2. Donc on donne ça et on demande de résoudre. Naturellement, on va calculer le discriminant. Donc, ils ont calculé le discriminant. On a B carré moins 4 ici. Mais c'est toujours le B. Avec 1 moins 5i au carré moins 4 fois A qui est I fois B qui est 6i moins 2. Voilà. Donc, ici, on aura ça au carré. Donc, 1 moins 2 fois A fois B. Donc, 2 fois 1 fois 5. Ça va 10i. Plus, on nous dit B au carré. B c'est 5i. Donc ça fait 5i de tout au carré. Voilà. Moins 4 fois i. Fois tout ça. Donc on va multiplier en même temps. Dans la parenthèse, on aura 4 fois 6. Ça va faire 24. I fois i, ça fait quoi I carré. I au carré, ça fait quoi Moins 1. Donc on ici. 4 fois, ça fait combien c'est 2 Moins 2. 4 fois 2, ça fait 8. Voilà. Maintenant, on a 4 fois 2, ça fait 8. Ça fait ici moins 8. 4 fois 2. Ce moins n'a pas pris, c'est ce moins qu'on a laissé ici. Donc, ce que plus on signe, plus on ce moins est-ce qu'on a laissé ici. Donc, on prend le signe de lui-même et on fait I derrière. Voilà. Donc, ici, ça va nous donner. 1 moins 10i 
5 ou 4 avaient fait 5. Il t'arrête, ça va quand même moins 1. Ça va moins passé. Ça va moins, il va passer. Moins maintenant, on va rentrer le moins. Moins fois moins, ça va être plus 24. Moins fois moins, ça va être plus 8. Ça va faire 1. Plus 24, ça va quand même passer. 25 moins 25, ça va donner 0. Moins 10, il gagne. Donc ça, ça et ça vont partir. Il nous reste maintenant moins 10i plus 8i. Ça va quand même moins 2i. Donc notre discriminant est bien à avoir moins 2i. Donc on arrive là. On sait qu'un nombre au carré, c'est-à-dire que c'est un nombre au niveau carré, nous donne ça. Parce qu'ici, on ne peut pas mettre racine carré de discriminant à cause de i. On ne peut pas mettre racine carré sur i. Voilà, donc ici, nous, ce qu'on va faire, on va chercher le nombre. Dans le carré, on donne ça. C'est ce qu'on va chercher maintenant. Or, on sait que lorsqu'on regarde bien, si c'était moins 2, on allait tous, tous savoir que c'est racine carré de 2. I au carré qui donne moins 2. Parce que racine carré de 2 au carré, ça va donner 2. I au carré va donner moins. Du coup, quand vous voyez si c'était moins 2 simplement, si c'était moins 2 simplement sans les I, on allait mettre directement racine carré de 2i au carré. Mais à cause du i qui est derrière, c'est un peu compliqué. Donc, mais ça, lorsqu'on regarde, on voit que, on voit que c'est égal à 1 moins 2i moins 1. Ça, c'est quand même juste. En fait, 1 moins 1, ça va donner 0, il va rester ça. Voilà. Or, ici, on sait que 1, là, en fait, c'est 1 au carré. Moins 2i. Le moins 1, c'est i carré. Plus i carré. Donc, si on, si on remarque bien, c'est un produit remarquable de la forme a moins i au carré. Donc, a, c'est 1 moins i au carré. Est-ce que vous voyez Parce qu'au milieu, on a 2 fois 1 fois i. Ça respecte bien la forme. Du coup, notre discriminant est égal à 1 moins i au carré. Donc, il faut d'abord chercher ça. Avant de calculer les solutions Z1 et Z2. Voilà. Donc ici, on va mettre Z1 est égal à B. On dit B. Où est B On dit moins B. Donc on aura moins 1 moins plus 5i. Et on va faire rentrer le moins 5i moins racine carré de delta. Donc on va prendre ça sans le carré. Voilà. Moins. 1 moins i sur 2 a à ce moment c'est i voilà donc ici on va voir ça ça va nous donner moins 1 plus 5 i moins 1 plus i sur 2 i on va essayer 2 i moins 1 moins 1 ça va donner moins 2 et ça nous va moins 2. 5i. Plus i, ça va quand même 6i. On se devient par 2. On se devient par 2. Ça va nous donner. Je vais dire i en bas ici. Ici, il va rester moins 1. Plus 3i. On va mettre en haut et en bas par i. Ça va faire. I carré en bas, en haut, moins 1, plus 3, i, le tout, mais tu le bats, i. Du coup, ici, on aura, en bas, i carré, ça fait moins 1. Donc, le moins va monter. Donc, on aura moins, i fois moins 2, ça va faire moins i. I fois i, ça fait i carré, i carré, c'est moins 1. Donc, on va dire moins 3. Ça fait un autre moins, ça va faire 3. Plus i. Du coup, z1 est égal à 3 plus i. Voilà. On va chercher maintenant z2 parce qu'on a dit qu'il y a toujours deux solutions. Voilà. Donc, ici, on aura z2 qui est égal à z2 moins z2. Z2, on dit c'est moins b toujours. Donc, moins 1 plus 5i. Cette fois-ci, plus. Vous en avez moins cette fois-ci, plus. Plus 1 moins i. Ici, sans le carré. Voilà, sur 2 fois A qui est I. Du coup, ici on aura moins 1, plus 1, avec 0. 
sem i, moins i, ça fait 4 i. 4 i sur 2 i. Lorsqu'on simplifie par 2 i, il va rester 2. Du coup, z2 est bien égal à 2. Donc, l'ensemble des solutions, cette fois-ci dans c, va nous donner combien 2 et puis 3 plus i. Voilà. Donc, voici un peu comment on travaille. Lorsqu'on lorsque on doit résoudre une solution, on doit résoudre une équation par donnée de second degré. Toujours discriminant, le discriminant, ce que vous trouvez, arrangez-vous à ce que ce soit, à ce que vous trouvez une forme qui est au carré. Si vous n'avez pas ça transformé, parce qu'on n'avait pas eu ça au départ, transformé, le test sort à avoir une forme comme ça, et puis vous pouvez travailler facilement. Voilà. Toujours dans l'équation complexe, nous allons maintenant parler de la racine énième. En fait, la racine énième, c'est quoi La racine énième, par exemple, la racine énième de z. La racine énième de z, c'est un nombre. Lorsqu'on élève ce nombre-là, exposant n, on trouve z. Est-ce que vous voyez Donc, les racines énièmes de z, ce sont les nombres que lorsqu'on élève, lorsqu'on met ce nombre exposant n, on trouve z. Si c'est des racines carrées de z, ce nombre-là, lorsqu'on élève au carré, on va trouver z. Si c'est des racines troisième, lorsqu'on met ce nombre exposant 3, on trouve z. Est-ce que vous voyez Donc on a ce nombre-là, quand on fait exposant n, on trouve z. Donc du coup, on peut dire lui, c'est une racine énième de z. Voilà. Mais aussi, on sait très bien que z1 égale à z2, ça veut dire quoi En termes trigonométriques, ou même exponentiel, on peut dire ça, il est égal que lorsque le module de Z1 c'est égal à là, le module de Z2. Voilà. Et puis aussi l'argument aussi. L'argument, on a ici l'argument de Z1, c'est égal à là, à l'argument de Z2. Voilà. Du coup, bon, ici on peut mettre plus de 4 pieds. Hein, parce que, bon, nous on a pris la mesure principale, donc c'est pas la chose. La plus la mesure principale ici. Donc, si, donc il y a égalité en deux. Il y a égalité en deux nombres complexes. Si et seulement si les deux ont les mêmes modules et les mêmes arguments. Voilà. Donc ça, c'est un point très intéressant à retenir. Ici aussi, on sait que Z de ce nom M, c'est quoi Ça sera module de Z. C'est-à-dire ici, on va écrire sous forme trigonométrique. Avec module de Z de ce nom M. Et tu vas continuer de quoi Continuer de l'argument en fait. Mais il y aura un n ici. Parce qu'on sait que la formule de moi, c'est que le n, ça fait n et k. Theta, c'est l'angle de z. Ça fait n et k plus i sinus n et k. Voilà. Du coup, on va revenir à ça. En écrivant petit z, exposant n, c'est égal à grand z. Celui qui voit avant. Après, ce qu'on vient de dire ici. Celui qui voit module de z est égal à module de z. On met une module de z. On module de z est quoi Z est ce qu'on est. C'est égal à module de z. Et puis, l'argument aussi. Il y a égalité aussi entre les arguments. L'argument de z est c'est quoi N theta. Donc ça fait N theta qui est égal à. L'argument de Z. L'argument de Z qu'on peut appeler alpha. Donc l'argument de Z c'est alpha plus toujours de capi. Voilà. Parce que c'est ce qu'on nous dit ici. Il faut qu'il y ait égalité entre les modules et les arguments. Donc voici la seule relation dans la partie racine première. La seule relation qui va nous aider à faire toutes les racines énièmes possibles. Lorsqu'on nous pose une question de racine énième, Voici la formule qu'il faut utiliser. Voilà, on va faire un exemple. On prend par exemple 1. On nous dit chercher les racines, les racines troisième de 1. Donc 1, c'est un nombre complexe, c'est vrai, c'est un réel, c'est un, un entier, mais c'est un nombre complexe. Voilà. Parce que le nombre complexe prend en compte tout ça. Donc, on, ici on demande aussi les racines troisième de 1. Donc, nous on va essayer d'écrire la relation. Du coup, donc on met soit 
زاده بالنسبه لزد كار ل سو زد لا غاسينا On va dire que ça. 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 On si on regarde comme ça et ça, on s'en tient toujours à ça. Est-ce que vous voyez Donc ça va nous donner module. Module de qui De Z, parce que nous avons N, doit être égal à module de 1. Et puis N plus tard, bon, sinon N c'est 3. Voilà. Donc ici on met Z, parce que nous 3, égal à 1. Et puis voilà, 3, ici on met 3. Parce qu'on dit 3e égal à mon euh, argument de 1. On met ici argument de qui De 1 plus 2 4. Voilà. K par de Z. Est-ce que vous voyez Maintenant, on va chercher module de 1. Module de 1, c'est quoi C'est la racine de 1, c'est 1 lui-même. Voilà. Argument de 1. On peut appeler soit état. Bon, si on prend alpha, alpha comme l'argument de 1, du coup, on aura pour sinus de alpha, il va donner quoi 1 sur, parce que 1, c'est la partie réelle, réelle sur le module, le module c'est 1, donc 1 sur 1, ça va donner 1. Le sinus aussi, sinus, on dit c'est la partie marginale, donc partie marginale c'est égal à 0, puisque c'est 1, il n'y a pas de qui dedans, du coup, on aura. Sinus de alpha qui donne 0 sur 1, ça fait 0. Donc sinus alpha fait 0. C'est que 1 qui a pour cosinus 1 et pour sinus 0. C'est l'angle nul. Voilà. Donc ici on aura alpha qui égale à 0, l'angle nul. Du coup on pourra écrire que. Du coup on pourra écrire Z3 égale à 1 équivaut à module de Z3 égale à 1. Je suis en arrière. Et puis, 3 theta. 3 theta est égal à quoi Allemand est égal à quoi 0. 0 plus 2 carpi, ça fait 2 carpi. Ça va à 0. C'est bon On va maintenant écrire le, la valeur de. Bon, avant d'écrire, on va faire quelque chose. On va pas finir. On va faire module de Z, ça va nous donner quoi Ça dit On va juste avoir module, module de Z, ça va faire le 3, et il va là-bas, il devient racine troisième de 1. C'est comme ça que je comprends. Si c'était 2, ça va partir racine troisième de 2. Voilà. Et puis ici, le 3 va, va venir ici. Du coup, on va dire que l'état est 2 tiers 4. Ou si vous voulez, 2, 2, 4 sur 3, la même chose. Donc, donc voici l'un et voici le module. Vous pouvez maintenant écrire, donc ils ont, ils ont mis la Z4, parce qu'il y a plusieurs racines, il y a trois racines troisième. Donc on va écrire Z4 égale à quoi Le module c'est quand même racine troisième de 1. Racine troisième de 1, c'est 1 lui-même, mais on va. Vérifiez quand même. Parce que le troisième de 1, ça va donner 1 encore. Du coup, c'est 1. Voilà. Donc, ici, en module, on aura 1. Donc, ça, ça va faire quoi C'est de l'an plus tard. On a eu combien 2K pi sur 3. Plus i. Sinus de combien 2K pi sur 3. Voilà. On a ici K. K va partir à quoi K va partir à K prend de la valeur 0. Après, on prend 1, on 2. Voilà. Et puis, ça arrête là. Et donc, ça arrête à 1 moins 1. Voilà. Donc, voilà.
voici un peu comment, voici la formule générale des, des racines troisième de 1. On va, faire, on va maintenant déterminer Z0. Z0 est là la on, on va maintenant remplacer tous les pas par 0. Ça fait. Tout ça va donner 0. Parce que ça fait 2 fois 0. Tout ça fait 0. Donc, donc on va se les 0, c'est combien On va se donner 1. Et puis, ici, on a la racine de 0. Sinon, 2 0, ça fait 0. Du coup, Z0, c'est 1. Donc, une racine troisième de 1, c'est 1 lui-même. Il y a 1 lui-même qui est dedans. Voilà. Parce que, on va maintenant prendre K égale à combien K égale à 2. K égale à 2, on aura 2 fois 2. Non, pardon, K égale à 1. Parce qu'on a fini avec K égale à 0. Donc, on cherche maintenant Z1. Z1, c'est K égale à 1. On va faire 2 pi sur 3. Donc, on va chercher l'équation 2 pi sur 3. Lorsqu'on prend dans cette trigonométrie, pi sur 3 est ici. 2 pi sur 3 est ici. Donc, Pi sur 3 et 2 pi sur 3 auront des valeurs de poissons opposées. Voilà. Or, poisson de pi sur 3, ça commence à 1 demi. Du coup, pour l'autre, du coup, pour l'autre, on aura moins 1 demi. Voilà. On passe maintenant à sinus de 2 pi sur 3. Ici, on voit que 2 pi sur 3 et pi sur 3 auront des valeurs de sinus, auront les mêmes valeurs de sinus. Du coup, ici, on aura racine carrée de 3 sur 2. Voilà, parce qu'on sait que le sinus de pi sur 3, c'est racine carré de 3 sur 2. On va maintenant chercher la troisième racine énième de 1. Ici, c'est là. On va maintenant prendre k égale à 2. Si k égale à 2, on aura 2 fois 2, ça fait 4. Avec 4 pi sur 3. Donc, on va chercher quoi Sinus de 4 pi sur 3. Mais en fait, 4 pi sur 3, ce n'est pas un angle remarquable. Voilà, donc on va chercher la mesure principale de 4 pi sur 3. En faisant 4 plus 3 moins 2 pi. Ce qui va nous donner sur 3. On va multiplier en haut et en bas par 3. Voilà. Du coup, ici, on aura 4 pi moins 6 pi. 4 pi moins 6 pi, ça va faire moins 2 pi. Voilà. Donc, on aura moins 2 pi sur 3. Tous, sur, sur le même sac que vous avez on aura ici plus 3, 2 pi sur 3. Moins 2 plus 3, ça va en bas ici. Voilà. Donc ici, on aura moins 2 plus 3. Le cosinus sera la même valeur que le cosinus de 2 plus 3. Voilà. Or, 2 plus 3, a le cosinus opposé à plus 3. Et le sinus et le cosinus de plus 3, c'est quand même. C'est un demi. Donc, le cosinus de 2 plus 3 sera moins un demi. Et lui aussi sera moins un demi. Du coup, ici, on aura moins un demi. Voilà. On passe maintenant à son sinus, on sait qu'il aura, lui et 2 pi 3 ont des valeurs de sinus opposées. Or, sinus de 2 pi 3, c'est la même valeur que sinus de pi 3. Sinus de pi 3, c'est combien là La racine carré de 3 sur 2. Du coup, ici, ça sera moins racine carré de 3 sur 2. Moins pi. Racine carré de 3 sur 2. Donc, voici un peu, voici un peu les 3 racines troisième. De 1. Voilà, les trois racines, troisième de 1. Voilà, donc lorsqu'on demande cette question, tout ce que vous devez chercher, c'est ça. Et ça, ça obtient en partie de ce que j'encadre ici. C'est ça que vous devez à chaque fois retrouver. Dès que vous avez ça, vous aurez le module de Z et d'état. Vous tirez d'état. Et dès que vous avez tiré, vous écrivez le ZK. À partir du ZK, vous faites varier le K. Voilà, jusqu'à N-1, bien sûr. Ainsi, vous aurez toutes les racines en IM. Voilà, donc c'est un peu ce qu'on avait prévu pour vous concernant tous les nombres complexes, mais formes exponentielles et équations complexes. Merci de nous suivre et à très bientôt.